ang edukasyon po ay isa sa pinakamalagang pangangailangan ng tao upang mapaunlad ang kanyang sarili at ang kanyang pamumuhay. Sa pamamagitan po ng dekalidad na edukasyon ay uh, magagawa po ng isang tao ang makipagsabayan sa mundo ng mga professional. Ito po ang isa sa mga tinutugunan ng Cagayan State University bilang isa sa pinakamalaking institusyon sa larangan ng mataas na antas ng edukasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tampok po sa umagang ito ang Cagayan State University para sa isang episode ng ating programang Tipon Tipan sa PIA. Ako po si Jona Valentin Bakiran, pansamantalang hahalili kay kasamang Oliver Bakay. Sa ngalan po ni Director Purita S. Likas at ng buong pamunuan ng Philippine Information Agency, sumasa inyo po ang ating Tipon sa uh, tipon tipan sa PIA sa umagang ito at uh, makakasama natin si Dr. Ian Roger Francisco ang uh, communications head ng Cagayan State University at ang assistant editor ng University Web Management Team dati pong magaling noong aming lumang panahon at mas lalo pong pinagaling ng makabagong panahon magandang umaga Dr. Ian Roger Francisco sir magandang umaga Jean Jene 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 uh, Jean okay Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan at ang ating mga kasama sa media, sa Tugigraw at sa Cagayan. Magandang umaga po. Napakasaya po ng ating universidad ngayon, ang ating Cagayan State University at ang pamunuan po ng Cagayan State University sabagkat uh, binigyan po ninyo kami ng isang pagkakataon, ng isang opportunity po para maipaliwanag sa inyo, maipalaganap ang mga ginagawa po ng ating pampamahalaang pamantasan ng Cagayan o ang Cagayan State University. So, in beha on behalf of uh, the President, Dr. Romeo Arquilang, at ang aking pong uh, boss, si Campus Executive Officer, Dr. Arthur G. Ibanez, maraming salamat po sa pagkakataong ito. At naway uh, meron po akong ma-share sa inyo, maibahagi sa inyo ngayong araw na ito uh, uh, in my capacity as the Communications Head of the CARIG Campus. At uh, kung meron, sana po ay uh, masagot ko ang mga tanong ng ating mga kasama uh, mula sa uh, local media. At uh, syempre makakasama po natin ang ating mga partners sa pamamahayag mula sa iba't ibang himpilan ng radyo dito po sa Cagayan na ipapakilala po sa atin kasamang Ben Chiteiro. Yes, Jen. Uh, thank you very much. Uh, kasama natin sa araw na ito si uh, uh, the ever blooming ka ba? Uh, si Bombo Sandy Azurin ng Bombo Radio. Of course, si kasamang uh, Digna Pagulayan ng RPN. And then nandiyan si kasamang uh, Tano Tudaw ng uh, FBN. Of course, si uh, Munding Pancha ng uh, FBN DCCV. Kasama pa rin po natin ang uh, iba pang mga, yeah, uh, parting pa lang si kasamang uh, Lani ng Radyo ng Bayan. And uh, syempre, ang mga kasamahan po natin sa RBC uh, Cable and ang uh, Clearview uh, Cable Masters. Of course, ang uh, buong pamunuan din ng Radyo ng Bayan. Ang yung likod, si Benji Deiro. Okay, maraming salamat kasama ang Benji at uh, balikan po natin ang ating uh, guest sa araw na to at uh, nais din namin i-extend in behalf of PIA yung pasasalamat natin kay uh, Dr. Kilang dahil despite nung uh, pagiging busy niya ay na-actionan po niya kahapon itong request natin for CSU to be our guest for today's episode of the Tipon Tipan. Uh, Dr. Ian Francisco, what makes CSU shine from all from the rest of the universities and state colleges in Cagayan kasi binabasa ko to Cagayan State University educating for the best kami po ang pinakamalaking uh, universidad o pampamalaang pamantasan o state university sa buong region 2 kami po ay 30,000 and counting actually 32,000 and counting po tayo at uh, tayo po ay lumalaki pa tayo po ay isa sa mga may pinakamaraming kurso ano po, o degree programs at uh, ang mga ito po ay uh, industry-based. Ibig sabihin po, ito ay uh, uh, reflective or ito po ay uh, tumutugon uh, addressing the, the needs of the industry. Kaya napakarami pong gustong sumali at maging parte po ng Cagayan State University Lalo, po, la, lalo ngayon at uh, pinag-iigting po namin, ini-strengthen namin ang competence ng ating mga guro at uh, kung nakita po ninyo ang ating mga infrastructure, yung ating po mga facility ay magaganda, Roman-inspired, ika nga ni kasamang Benji kanina at uh, malalaki ano po, at uh, nag-expand pa rin po kami 
Kaya po kami isa sa mga pinaka-popular na university dahil nga doon sa mga nakikita ng ating mga kababayan, ng ating mga kabataan, ng mga buildings ano po, na malalaki, malalawak. At uh, ngayong, ngayong sa panahon po ni President uh, Kilang, ang ginagawa niya ngayon po ay ginagawang high-tech ang ating mga classroom ngayon. In fact, uh, nilaunch na po yung tinatawag na e-classroom. Uh, sa Andrews Campus, beginning with uh, Andrews Campus, pero sa ibang campus po ay nilaunch na rin po. Ano ho? Ito po ang e-classroom. Ito po ay isang, siyempre, classroom, pero ito po ay equipped with uh, a lot of technologies. Halimbawa, ito po ay equipped ng uh, DLP, touchscreen TV, para maging interactive at uh, mas lalong ma-enjoy ma ng ating mga kabataan ang mag-aaral sa loob ng classroom and this is uh, uh, this is air air conditioned at uh, ito po ay talagang nilagyan ng mga mga aparato para nang sa ganun ay ma-enhance, ma ma-improve yung pagtuturo ng ating mga guro at yung pong learning process ng ating mga estudyante. Uh, ito po yung sa lahat ng courses o may certain course lang na ganito po na, yung kanilang na, mga equipment? Uh, Nag-umpisa po tayo sa, for example, sa, sa CSU Andrews, nag-umpisa po tayo, nag-introduce ng 15 na classrooms na equipped ng, ng DLP, ng touchscreen TV, and other technologies, ano po, 15. At ito po ay dinadagdagan pa ni President uh, Kilang. At uh, sabi niya, uh, ang vision niya ay lahat ng classrooms sa CSU ay malagyan ng mga ganong mga aparato, ng mga ganong equipment para mas lalo pang maingganyo yung ating mga kababayan, ng ating mga kabataan na maging parte, maging, maging parte ng uh, tinatawag nilang pinakamalaking pampamalaang pamantasan sa Rion Dos. Okay, uh, thank you, Doc. Uh, actually, sinagot mo na yung question ko kanina na uh, to whom we attribute this, itong mga napakagandang mga building. Kasi nung panahon natin, one, uh, more than uh, one and a half yes. decade ago is, di ba, parang mga dilapidated, but tignan Oo. po ninyo for now talagang parang napakasarap mag-aral ulit. Nung araw pa nga, may kogon pa nga na, anong tawag dito, classroom. At yan ay, uh, I'm sure, na-experience na, na, na din kasamang Benji sa CSU Apari. Yung may mga, like si Asyu Lalo, I should say. Mayroong mga kogon, ano yun? Uh, classrooms na made up of bamboo at uh, kogon. Oh, si Asyu. Opo, uh, noon ay ang tawag sa atin ay si Asyu Agakayu. Pero ngayon po ay medyo nawala na yung ganong tag o label sa atin. Sapagkat tayo naman po ay pinaunlad na natin. Pinaganda at pinaunlad ang ating pong sistema, ang ating mga serbisyo. Okay, uh, dakuan po natin ang ating mga partners sa media kung uh, sila po ay uh, may mga katanungan kasamang uh, Moods o kasamang Benji. Yeah. Um, nako, self-serving ang question. Self-serving ang question nito. Kasi sa Kwansak against State University, lalo, uh, we will be having our global alumni homecoming sa December. We planned it for almost two years now. And uh, one of the issues na involved dito is uh, habang uh, paganda ng paganda ang ibang mga campuses, we were wondering, bakit ang lalo parang napabayaan okay. campus? So, we would like to know kung ano ba yung, uh, paano ba yung distribution ng funding sa mga infrastructures ng CSU. Say, uh, kasi apari is talagang from a, uh, you know, um, Walang ka-attractive na eskwelahan when it was then the Aparis School of Fisheries. Okay. Nung CSU na talagang, talagang as in nagamanda. Uh, Gonzaga Campus is talagang maganda. Okay. Of course, Sanchez Mira, wala kang masabi. Mm -hmm. So virtually, all the campuses are really very, very beautiful in terms of uh, infrastructure and the other support. But not CSU lalo. Okay. Kaya umiiyak kami ni Director Tejada, Apa. saka si Director Alviar kasi doon kami galing. Apa. So, how do you, is it priority or is it depende sa uh, campus administrator or ano ba? Apa. Depende po sa number of programs na ino-offer ng isang campus at laki ng kanyang populasyon at uh, uh, faculty and personnel. Uh, so, ganun po yung distribution ng budget. Ano po. Pag malaki ka, malaki rin siyempre ang pangangailangan mo. 
So, uh, pero sir, ekwan eh, naman po eh. Kung nakapunta na po kayo ng lalo ngayon, napakaganda po ang lalo ngayon. Meron tayong pong dalawang ipinata ang unang itipinatayo po doon yung new administration building. Uh, kung nakita po, kung nakita lang natin kanina sa video, meron po tayong video kasi pinakita sana natin kung gaano kaganda ang lalo ngayon. Meron tayong um, Perez type na yung kung makita po niyo yung yellow may yung yellow green type na uh, colored na building IT building na that houses uh, like 30 30 to 30 30 classrooms ano po bago yun sa CSU Lalo pinatayo po yun at uh, three story po yun na makikita po natin sa video at uh, meron po ngayon kasi lukuyang pinatatayo ang uh, administration ng kagay ng CSU Lalo sa pamamagitan po sa panguna ni uh, Campus Executive Officer Dr. Marcelo Raquepo at uh, at at gusto ko la pong ipamalita sa inyo na ang CSU Lalo po ay popular sa buong region region 2 ang uh, CSU Lalo po ay center for coconut production meron po tayong hectare 10 hectares i i think hectare uh, ang uh, anong coconut sa tagalog <laughs> nyog ano po nyog doon na uh, plantation ng CSU Lalo at uh, ang ang mga ang CSU din po ang siyang gumagawa nagde-develop at uh, nagpa-package ng mga produkto ng coconut ginagawa po ito sa kanilang PDTC sa ang tawag dito sa training center nila doon uh, under the supervision of the extension office of CSU Lalo at uh, hindi lamang po yon tayo rin po ay center ng cacao production sa uh, lalo mara hektarya po uh, doon po sa pagitan ng mga nyog tinatanim po yung cacao so kung 10 hectares yung ating pong uh, coconut yung area 10 hectares din po yung area ng cacao product uh, cacao plantation sa CSU Lalo patuloy po ang infrastructure project Uh, na uh, patuloy po tinatayo ang mga infrastructure sa Cagayan State University nga lang po medyo medyo mabagal sapagkat marami ding proseso ang ginagawa at kung yung sinasabi po ninyo kung bakit napapag-iwanan hindi naman po napapag-iwanan ang CSU Lalo sapagkat meron po tayong nakikitang mga bago doon punta ko mamaya oo <laughs> makita po ninyo yung uh, IT building po nila na makikita po natin sa video Napakaganda. 30 classroom po ang nandoon sa loob ng building na yon. Okay, kasamang Benji, maybe it's time for you to go back and see the new image of your alma mater sa CSU Lalo. And for sure, namimiss ka na ng mga dekadang professor mo doon kung nandun ba sila. Uh, may question po ang ating kasamahan, si yes. uh, kasamang Diggs. Thank you, Jen. Uh, good morning, sir. Um, good morning po. Follow up ko lang yung sabi po ninyo ang CSU Lalo is Center for Coconut Plantation. Uh, meron po ba kayong ginagawa para magkaroon ng livelihood ang sa byproducts ng coconut doon po sa Lalo? Uh, opo. Uh, uh, sabi po ninyo kasi 10 ha hectares is malaki. Opo. So siguro kailangan po nating gumawa ng paraan para magkar magkaroon ng livelihood uh, through the byproducts ng coconut. Opo. Mandato po ng Cagayan State University ang mag-conduct ng extension and outreach program po sa community. Uh, yung pong technology na um, dinedevelop ng Cagayan State University uh, through the help of, in this case po, sa coconut, plant, coconut production, ano po, uh, kaki, uh, partner po natin dyan ang Department of Agriculture, sila po ang nag-award sa atin bilang Center for Coconut Production. So uh, partner po natin sila na mag-develop ng mga technology mga uh, mga bago o innovations sa larangan po ng coconut production at ito po ay uh, sineshare po natin sa community near the campus so nagte-train po ang CSU ng mga household ah, housewives ganun po farmers para po i-transfer yung skill o yung technology sa kanila at uh, hopefully pag na-transfer na po sa kanila yung skill ay sila na mismo ang magma-manage po ng pre halimbawa paggawa ng vinegar o paggawa ng ani vinegar silam ta ibanag ni silam oh suka halimbawa lang po yun isa lang isa lang isa lang po yun sa mga produkto o technology na tina-transfer ng CSU uh, sa mga community leaders community 
uh, people through an extension work or outreach, outreach program. Uh, halimbawa, uh, yung na-develop na po yung vinegar out made, made, of, made from uh, uh, coco, ay, coco juice or coco, coconut. Yun po ay tinutulungan, hindi lamang, tinutulungan ng CSU ang ating mga community folk. Hindi lamang po para may, hindi lamang tinatransfer ang skill, kundi minomonitor din po nila at tinutulungan ng Cagayan State University na ipackage ang produkto ng mga ito at hopefully i-promote at i-market sa posibleng pagbentahan ng kanilang mga produkto. Yeah, so, if, uh, kung maano po yung aking alaala, <laughs> uh, meron po kasing ano, uh, ginagawang rope, merong a doormat na uh -huh. ginagawa uh, through DOST. Uh -huh. uh, tinap po ba ninyo ang tulong ng DOST, sir? Sa saan in po? Lalo, in Lalo. Dahil sabi po ninyo yung uh, coconut plantation nga po ay nasa Lalo. Uh -huh. So have you tapped the uh, assistance of DOST? Ang DOST po ay uh, very close partner po ng Cagayan State University. Okay. In fact, tayo po ay inawarda na center in tayo po ang inawardan na the, the only state university ng, na nag-implement sa Pinoy program, Pinoy Foods program under mm -hmm. the DOST CSU Innovation Center. At isa po sa mga recipient ang CSU Lalo, uh, CSU Lalo at uh, CSU Carig. Ano po. Uh, uh, ang lahat po ng technology na sineshare ng CSU ay ng CSU sa mga sa mga, sa mga komunidad ay galing mismo actually po sa DOST, DOST at pinapaunlad pa ito ng ating research office minomodify inage experiment kung paano pa mapaganda mga technology ganun po very close po ang partnership ng DOST sa atin nagbigay po ng napakaraming pundo ang DOST para maipalaganap nga po yung Pinoy foods if you are aware of that yun pong mga food supplements or food com complementary foods identified by FNRI, Food Nutrition Research Institute, na, na supplementary food para sa mga babies, sa mga malnourished children, etc. etc. Katulong po ng CSU ang DOST. So with this, uh, Sir Ian, dito din ba natin ini-expose yung ating mga agricultural engineer uh, students? Yung atin pong plantation, siyempre, eh, hindi lamang po ang objective nun ay gamitin natin for research and extension purposes. Uh, primarily, ginagamit din po ito bilang test sites ng ating mga estudyante sa, sa si Asulalo, ma'am, wala po tayong agricultural engineers doon. Engineering course. Ang, ating, ang meron po doon ay DATBAT uh, o kaya eh, Bachelor of uh, Science in Agriculture at uh, that but um, diploma in agriculture ano po mag uh, bali uh, so in other words this serves as uh, parang laboratory or anong tawag dito uh, site ng kanilang mga researches so we are an ano yun meron tayong isang anong tawag dito isang we were hitting two birds ano ba yun we're hitting two birds with one stone para uh, bali in bali holistic at integrative po no. Okay, siya kasama ng TJ may katanungan. Good morning sir. No? Bandang at uh, napakaganda po na ang daming offers sa Cagayan State University. Apa. Halos lahat po ng course nandiyan. Pero parang nakipag-compete na po kayo sa pribadong pribadong eskwelahan po dito na mukhang napabayaan na po yung Unang uh, ano po ng Cagayan State University, yung trade sa agriculture. Anong reaction nyo po dito, sir? Yung competition po, I, I think that's just healthy. <laughs> Ang objective po ng Cagayan State University ay bigyan po ng alternatibong choice ang ating mga kababayan especially po yung mga galing sa mga maralitang pamilya sapagkat kung for, halimbawa hindi nila kaya ang mag-aral sa pribadong eskwalahan, meron po silang alternative at yan po ang Cagayan State University. Kaya po uh, kung mapansin ninyo kung ano rin meron ang St. Paul, St. Louis meron na rin ang Cagayan State University para po parang savior ba ang Cagayan State University at kami po sa Cagayan State University ay uh, open ang admission po namin. Wala po kaming tinatanggihan 
sapagkat mandato po yun ng, ng pampamahalang pamantasan ng kagayan na uh, ibigay, na maging accessible ang edukasyon, lalo na po sa mga mahihirap, sapagkat ito po yung uh, pinaka-heart, uh, pinaka-puso kung bakit nabuo ang Cagayan State University sa pamagitan po ni Senator Juan Ponce and Dile. Na, na, ang vision niya ay palaganapin ang CSU sa buong Cagayan para po sa mga mahihirap, para po sa mga uh, those, those that have been marginalized, those who are incapable to send their students for uh, to send their students to uh, to to schools. At yung pong tanong po ninyo na pabayaan na po ba yung mga original oh, na po. kurso o programa mm -hmm. ng Cagayan State University, hindi po namin pwedeng ibasura mga ngayon sapagkat mandato po yon ng Cagayan State University. Kami po ay merong pa rin ino-offer po tayong mga agricultural courses. Over, over and above all our courses, agriculture and fisheries. Kasi po, mandato yun ng Cagayan State University. At nag-o-offer pa rin po tayo ng mga industrial technology programs. Kung mapansin po ninyo, dito po sa aking ibinahagi na, how do you call this, brochure, eh, starting po dito ang mga kurso ng like mechanic technology, mechanics techno, mecha, eh? mechanics techno, mechanical technology, uh, garments technology, foods technology. At ito po ay ini-strengthen pa mas lalo ng dean ng College of Technology na si Dean um, Leti Dumlao sapagkat palagi pong sinasubject ang mga kursong ito sa external validation or external assessment ng mga uh, external bodies. Halimbawa po, uh, Uh, TESDA na nag issue po palagi sa amin ng NC2 or National, Compe National Competency 2 sa mga uh, qualified graduates, qualified students po ng industrial technology programs. So, eh, uh, yan po ang pinakamatandang kurso actually. Hindi po namin pwedeng alisin yun. Hindi po namin pwedeng... Sapagat yan po uh, sa mga surveys at sa mga researches, dyan po maraming trabaho eh. At uh, yung mga, ang tawag dyan, blue-collar jobs. At dyan maraming pera. At, 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 at uh, ang ating mga estudyante ay uh, madaling ma-employ sapagkat, sapagkat uh, nakuha nila yung pinakamagandang, uh, pinakamagandang edukasyon, instruction mula po sa Cagayan State University. Meron pa rin po tayong agricultural, uh, agriculture courses meron pa rin po tayo mga industrial technology courses. Para po doon sa mga estudyante, kasi meron tayong mga estudyante na hindi kaya ang four, four years. So, uh, meron tayong po mga ladderized programs, lalo na sa industrial technology, na pagpipilian po nila na kung gusto nila mag magtrabaho na after one year, they, they choose for one year uh, 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 certificate program or two years. At hindi lamang po yun, dinagdagan na rin po natin ang ating mga ladderized programs ngayon. Yun pong ating most subscribed course, ang tawag po natin, Hotel Industry, ay, Hospitality Industry Management, na most subscribed po yun. Ibig sabihin po ng most subscribed. Ang daming estudyante po mag -e enroll thousands. Yan, yan po ba yung HRM? Opo. Uh, binago lang po natin yung nomenclature niya. Ang tawag po natin, uh, Hospitality Industry Management. At ladderized po ito. Ibig sabihin, uh, bawat, bawat taon na matapos mo, meron kang natapos. At pwede ka lang, pwede ka lang, ayaw mo nang magpatuloy, pwede ka na pong magtrabaho. Is that the two-year course, sir? Hindi po. Four years pa rin po yun, pero bawat hakbang, bawat stage, ay meron pong uh, certificate na ibibigay sa'yo. Opo. Uh, hindi lamang po yun ang ladderized program natin sa CSU. Uh, yung BS, BSICC, kung narinig po ninyo yun, Bachelor of Science in Industrial and Commercial Communication, na inintroduce ko po nung ako po ay department head ng Arts and Humanities Department. Ito po, kung narinig nyo yung call center, ganun, medical transcription, ito po yung kurso na ito. Uh, ladderized din po siya. At uh, most subscribed din po siya ito sa, uh, sa College of Arts and Sciences. Follow up kasi. Babalik pa rin po ako doon sa agriculture dahil ang lalawigan po natin is agricultural province no. Opo. Oo. Ano po yung assessment niyo sir? Umangat ba yung kabuhayan o yung pamubuhay ng ating magsasaka sa pamamagitan po ng technology niyo o kung meron kayang 
naging isyuyante na magtuturo sa ating mga magsasaga. Ah, okay. Uh, wala po akong datos o uh, hindi ko siguro ma- Ma- ma-answer, ma-address yan ng pirming-pirmi, ng bonggang-bongga. Mm-hmm. <laughs> Sapagkat kailangan ng research yan. Ano po. Pero uh, tayo po ay uh, ang, ang ating pong ginagawa ngayon ay nananaliksik po tayo. Ang ating pong uh, Office of the University Research Office ay uh, patuloy po ang kanyang pananaliksik para i-gauge o i-determine po kung meron nga. No? Kung meron pong development o merong Uh, nag-trickle down ba? May impact ba yung uh, ginagawa ng CSU sa community? At siguro paglabas ng mga pananaliksik na yan ay handa po tayong i-share sa inyo na i-share sa inyo para naman mapalaganap natin sa ating mga kababayan uh, ang mga good news na katulad ng uh, mga ganyang balita. Sir, naitanong ko kasi yun dahil mula nung uh, naimulat ako Ganon pa rin yung pamubuhay. Ganon pa rin yung ano ng ating mga mambubukid. Halos lahat pag nagsalita ng mga politiko po natin, kar- yung mga uh, kabuhayan ng uh, ating mga kapatid na magsasaka. Pero hanggang ngayon, ganon pa rin po sila. Eh. So siguro kailangan po natin manaliksik ano po, para mas lalong uh, accurate yung information. Uh, kaya nga dyan papasok ang Cagayan State University Uh, pwede pong gamitin ang ating mga resources ng, for example, Department of Agriculture para saliksikin kung meron bang pagbabago after a lot of interventions have been introduced to our community leaders, to our community folk, meron nga bang pagbabago ang kanilang uh, pamumuhay. Ano po. Pero meron nga bang pagbabago? Siguro uh, nandito, nandito yung ibang kailangan natin yung ibang ating mga lideres para po uh, sagutin ang mga tanong na iyan. Ang CSU po ay isa lamang sa isa sa mga napakaraming sektor ng community na maaaring makatulong po para iangat ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Okay, uh, Doc Ian, balikan po natin ano, yung uh, nasabi mo kanina na makapagbigay ng uh, affordable education para po sa lahat. Uh, during our time, I think ang tuition fee is, tuition fee is 50 ocho pesos po. lang. Uh, uh, o- o- nung kayo. 8 pesos po. Ma- sa panahon namin nila ni Ed. <laughs> <laughs> Nung panahon namin, 50 na eh. Oo, so, so kumusta na po na ngayon? Kumusta po yung uh, tuition fee, yung mga miscellaneous expenses? Uh, Pwede po bang... Uh, just a little history siguro, siguro ano po. Naging, uh, ng una, 8 o 5? 8. Tapos naging 15. Tapos naging 50, naging 100. Tapos, ewan ko na kung sa- saan napunta mga kababayan. Pero ngayon po, ang Cagayan State University ay meron po tayong zero tuition fee policy. Ito po ay isa, ito po ay hindi isa. Ito po ay one of a kind in the entire archipelago. Tayo lamang po ang, ang State University na nag-implement na ganito at 